Qué gusto estar aquí nuevamente con ustedes, como cada viernes, aquí estamos muy contentos de llegar y poder compartir con ustedes aquí en Montemaría Radio este tiempo. Y el día de hoy, déjenme decirles que traemos, traigo una invitada de lujo, ¿sí? Es una persona que nos ha acompañado en Residencia Plenitud desde que abrió sus puertas. Y déjenme decirle que es alguien que no solamente ha estado en ese tiempo, sino desde tiempo atrás, que es mi socia en todos los proyectos que hemos desarrollado. ¿sí? Y estoy hablando la de la accionista principal de Residencia Plenitud, que es Claudia Eloísa Herrera Cervantes, quien es mi esposa, quien le doy la bienvenida, Claudia, a este programa. Muchas gracias. Hola, muy buenos días, gracias, gracias por invitarme. Sí, no, pues este, estaba eh, viniendo, preparando las cosas para venir con ustedes y la invité. Oye, Claudia, ¿por qué me puedes ayudar a compartir, a acompañarme? al programa para que podamos tener la oportunidad de tener una plática en este proyecto que hemos desarrollado, que es el y la atención hacia el adulto mayor, que es un propósito por el cual nosotros hemos sido llamados, como lo he comentado aquí en diferentes ocasiones, a hacer a través de el cuidado del adulto mayor, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero antes de empezar y platicar todo esto, vamos a presentarnos para las personas que en este momento nos están sintonizando desde los diferentes países que están con nosotros, ¿sí? Mi nombre es Miguel Ángel Torres Martínez y venimos de un centro especializado para la atención y el cuidado del adulto mayor que se llama Residencia Plenitud. Y este es un proyecto de vida en donde Dios nos ha permitido estar al frente para desarrollar el amor por nuestros semejantes y darle esa ayuda a las personas que lo necesitan en la etapa del adulto mayor, tanto a las personas que cuidamos, pero también a sus familias, porque sabemos que es una tarea en muchas ocasiones titánica en donde es y se necesita esfuerzos importantes para llevarlos a cabo. ¿sí? Vamos a agradecer que tengan oportunidad de acompañarnos como cada uno de los viernes aquí en Montemaría Radio y Televisión. Entonces, ¿qué les parece que eh, les voy a platicar rápidamente de este proyecto? para que este, lo puedan ustedes eh, recordar y las personas que están sintonizándonos por primera vez lo conozcan. Residencia Plenitud es un espacio, fue un proyecto, Claudia, ¿cómo, cómo este, llegamos aquí? ¿Sí? Sin, que fue un, es un proyecto en donde primero lo, lo soñamos, lo pensamos, y empezamos a proyectarlo para llevarlo a cabo y acá y después de una experiencia de más de 30 años en esas instalaciones, que era un centro hospitalario de los padres de Claudia, aquí en Tijuana, Baja California, México, llegamos acá y se tomó la decisión de que evolucionara para ser, dejar de ser un centro hospitalario para dedicarnos a la atención y al cuidado del adulto mayor. ¿Sí? Así es como surge Residencia Plenitud, ya hace... Eh, cerca de cuatro años. Entonces, aquí hemos venido eh, desarrollando el servicio que va dirigido fundamentalmente a los adultos mayores, aun cuando hemos tenido personas en alguno de nuestros servicios que tenemos de convalecencia a personas de edad más jóvenes que adultos mayores para poderles dar este servicio. ¿sí? Bueno, ahora déjenme comentarles que el tema que traemos el día de hoy que queremos platicar es un tema relevante, creemos, veníamos comentando con Claudia, 
que ya la voy a dejar hablar para que me digan, no, ya la invitaste. Y, ¿no? Claudia, el tema que venimos platicando del cuidado del adulto mayor, ¿sí? Eh, Tú, que, que como familia has tenido la experiencia de contar con seres amados que necesiten el cuidado del adulto mayor, ¿por qué este, crees necesario que sea relevante poder cuidar a un adulto mayor? Platícame. Eh, pues es muy importante darle una atención adecuada al adulto mayor, porque muchas veces este, pensamos que no que no pasa nada si se queda en casa, que no le va a pasar nada, este, si no se queda bajo supervisión y sí puede pasar, sí puede pasar, es muy importante que tenga este, una atención especializada y este, veníamos comentando sobre las ventajas de que el adulto mayor esté en casa con un familiar. Uno de estos puntos que eh, veníamos preparando, por ejemplo, es de, vamos a hablar ahorita de algunas ventajas de que nuestro adulto mayor esté en casa recibiendo los cuidados de nosotros como familiares. Uno de esos puntos, y déjenme comentarles, quise comentarlo con Claudia y que me acompañara, porque ellos tuvieron a un ser amado, a la abuelita de Claudia, en este, en este contexto, cuidándola de un diagnóstico de una demencia tipo Alzheimer que se le presentó a la nana, así se le conoce en la familia, ¿sí? De este, Claudia, entonces era uno de los puntos es seguir teniendo el contacto con ese ser amado en todo tiempo y lugar, ¿sí? Ese es uno de los puntos en los cuales también cuando queremos eh, el cuidado de el adulto mayor, ¿sí? Y lo queremos tener, es uno de, las, de los puntos importantes que queremos tener, ¿sí? Otro que veíamos era asegurarnos de que esté recibiendo los cuidados que nosotros consideramos adecuados, siempre y cuando nosotros tengamos la oportunidad de hacernos cargo de este cuidado, ¿sí? Porque eh, también eso es algo relevante, que nosotros estemos dando el cuidado, pero que nos aseguremos que se lleve a cabo. Otro de los puntos es buscar también algo importante, que la economía familiar pueda ajustarse al cuidado de nuestro ser amado en la casa, ¿sí? porque a veces eh, de, podemos pensar, no, llevarlo a un lugar significa unos gastos y ahorita no podemos, entonces eso puede ser otro de los temas importantes por los cuales se tome en cuenta que lo cuidemos en casa, ¿sí? estar con ellos en todo este proceso de la dependencia que ellos necesitan para ser cuidados, ese también es otra parte, ¿sí? sentirnos, que, eh, sentirnos que hicimos todo lo que pudimos para atender a nuestro ser amado, esos son algunos de los puntos, ¿sí?, y veníamos platicando también y me decía, oye, pues también puede ser algunas personas de esa forma también puedan... Lavar culpas, ¿no? Eso, platícanos, uh -huh. Claudia, de estos, de, de estos puntos que vienes platicando. Sí, muchas veces también no los quieren dejar en un centro porque piensan que es abandonarlos y deciden eh, los propios familiares darle la atención pero muchas veces no estamos preparados, no conocemos de la enfermedad. Por ejemplo, en el caso del Alzheimer, este, eh, los familiares pues empiezan a decir incoherencias o cosas que, que a veces no nos damos o no reconocemos que es la enfermedad, que no es el familiar quien está hablando y emocionalmente el cuidador pues es, está, se daña. Entonces, este lo toma personal y pues no es algo personal, es la enfermedad, entonces muchas veces eso va deteriorando aún más la relación. Pero también eh, a veces llegar y tomar la decisión que de acudir a un centro especializado para la atención del adulto mayor no es la primera opción, ¿sí? eh, si no es un proceso que ya va presentándose claro. porque ya diferentes decisiones que se tomaron 
ya no se están adecuando al adulto mayor y a las familias, a las familias. Uh -huh. ¿Puedes platicarme y ayudarnos a platicar algo de esto, Claudia? Sí, porque obviamente la enfermedad en este caso es progresivo, entonces va generando muchas más demandas de, de los familiares o del cuidador, entonces cada vez va siendo más y más difícil tenerlo en casa, tener control, porque también tiene que estar adecuado el lugar a, al adulto mayor y muchas veces no, pues no lo tomamos en cuenta y pueden pues haber accidentes o no tenemos controles de seguridad en cuanto a puertas o barandales en baños o, o el baño este, es peligroso para, para el adulto mayor, no sé, que sea una tina o algo así, entonces tenemos que pues ver todos esos detalles. Puede llegar a que sea, vamos a platicar de una familia, por ejemplo, una familia numerosa, ¿sí? Que la semana tiene... Siete días, por ejemplo, familias que tengan siete eh, hijos, estamos hablando de aquellos años de, de 1930, 40, en donde a veces eh, se tenían varios hijos, llegaban a tener, por ejemplo, mi madre tuvo, fueron 15 hijos, imagínense cuántos tíos tengo y todos, cuántos primos, todo, pero cuando es familia numerosa, a veces se van, eh, toman una de, de las decisiones que puede escucharse eh, es natural, que cada hijo o hija le toque un día en su cuidado, ¿sí? Y ¿cómo puede eh, ser esta, esta práctica o llevar a cabo algo así, Claudia? ¿No puedes? Sí, claro, pues en el caso de, de mi nana, de mi abuelita, así era, tenía siete hijos, entonces era uno por día, pero sí de repente se volvía complicado porque pues cada uno tenemos maneras diferentes de cuidarlo, de dar la atención o de entender qué es darle la atención, entonces a otro de repente no le parecía, entonces pues sí, se volvió ya con el paso del tiempo complicado. Sí, pero eh, hay algunas, déjenme decirle, que hay algunas familias que son este, más pequeñas, la familia. Entonces es un poco, este proceso es un poco más eh, complejo y complicado porque a veces eh, si son cuatro, tres o dos hijos, pues ya estarse repartiendo todos los días empieza a complicarse. Es por eso que en ocasiones se deja eh, la responsabilidad a una familia o a un hermano o una hija o alguien que pueda estar al pendiente del adulto mayor. Estamos platicando, o oh, los que no tienen, ahora sí déjenme decirles, los que no tienen opción son aquellas personas que solamente que son hijos mm, únicos, uh -huh. sí, y al ser hijo único, pues es un poco más complejo. Ahora, recordemos que estamos hablando un poco hacia la idiosincrasia del pueblo mexicano, que la mayoría de las personas que vivimos en este país crecimos con una idiosincrasia en este sentido, Sí, y en la actualidad las personas que necesitan, los adultos mayores que necesitan el cuidado, es la generación que creció con esto. ¿sí? Por eso en muchas partes de, de nuestro país, de nuestro México, pues resulta que se vaya hacia la tendencia del cuidado del adulto mayor en sus hogares, aun cuando esto pueda complicar el cuidado mismo, porque llegan momentos en donde se necesitan conocimientos más profesionales, ¿sí? tanto físicamente para movilizaciones como para manejar el aspecto emocional, porque eso es algo que hemos comentado en diferentes eh, participaciones aquí en los programas, de que la parte emocional a veces es la que más nos pega, porque la parte física, si bien podemos descansar, volver a retomar lo que es el cuidado después de un buen descanso, 
la parte emocional es que nos pega muy duro. Esa parte en donde a veces, como lo estaba comentando Claudia, el separar y las manifestaciones de la enfermedad en nuestro ser amado de nuestro ser amado es complejo porque no es lo mismo que cuando estamos manejando eh, lleguen, nos ponemos en un alto o pasa algo y alguien nos puede este, decir alguna grosería ¿sí? nos dice oye tú ta 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 uh -huh. ¿sí? Y no me lo volteamos a ver, nos podemos molestar y todo, y ya, nos vamos. Pero cuando unas expresiones de ese tipo vienen de alguien a quien amamos, eso nos pega de una manera tal que nos simbra en nuestra, nuestra armonía emocional. ¿sí? Si ya de por sí estamos viendo que nuestro ser amado está... Eh, necesitando de un apoyo que antes no lo necesitaba, antes era él quien nos cuidaba a nosotros, quien nos daba esos alientos, quien nos ayudaba, quien nos cuidaba en su momento, ¿sí? Y ahora verlo en un estado en el cual poco a poco están necesitando más atención de parte de nosotros, pues bueno, emocionalmente nos va moviendo sentimientos que si no los trabajamos bien, esa transferencia que recibimos de las personas adultos mayores a las cuales cuidamos, viene bien, hagan de cuenta que es como si fue una pelota, La pel nos avientan groserías, nos avientan, nos dicen de cosas y todo, y, y la agarramos y en lugar de darle la vuelta, ah, ah, hacemos que nos quede, que, que se nos interiorice, y eso poco a poco va llenando nuestro ser, nuestro cuerpo de cuestiones que en el tiempo nos pueden perjudicar para nuestra salud emocional. ¿Y ahora qué va a pasar? Que no solamente una sola persona necesita el cuidado, sino ya es otra persona que necesita ser atendida y cuidada. Tal vez no en el aspecto físico, que no podamos movernos, no podamos comer, no podamos movilizarnos, pero sí en el aspecto emocional que en muchas ocasiones nos lleva a tener procesos de, eh, emocionales como depresiones, procesos depresivos, en donde si no actuamos, también podemos generar enfermedades que no teníamos nosotros, los que estamos dando ese cuidado. ¿sí? Recuerden que no podemos dar lo que no tenemos. ¿sí? Y en, esto, en este tenor de ideas es que veníamos platicando con Claudia, ahorita antes de llegar al programa, ¿sí? que es tan importante, ¿sí? si tomamos la decisión de cuidar a nuestro adulto mayor, a nuestro ser amado en casa, pues bien, que nos preparemos y fundamentalmente buscar que haya personas que nos ayuden, ¿sí? ¿Por qué? Relevos, Comento, ¿no? Relevos, platícanos esa parte importante, Claudia, platícanos qué, por qué es importante tener relevos, ¿qué pasa si no hay relevos ahí? Porque tú, creo, lo vivieron ustedes. Sí, este, sí es muy importante tener relevos, que estés fresco para pues dar la, la atención necesaria, porque si no te vas agotando, agotando, y cada vez tu rendimiento pues va a ser menor, y, y eso pues trae consecuencia al adulto mayor. Entonces, es muy importante tener relevos, gente que te apoye, y sobre todo tú también tener un tiempo de esparcimiento, en el que te puedas relajar, desconectar de la situación para llegar otra vez, pues, fresco a al, al, la siguiente vez que, que sea tu tiempo, ¿no?, de estar ahí presente. Sí, eso es importante, ¿sí? Claro, eh, estamos hablando de eh, cuando son familias grandes, pero cuando eh, somos hijos únicos o dos personas y dos hijos, o, es buscar ayuda también, uh -huh. ¿sí? con otras personas, con otras personas que nos puedan ayudar, aun cuando recordemos que en muchas ocasiones por la naturaleza humana viene a suceder que cuando pasa la eventualidad, muchas personas están ahí y te pueden decir, sí, lo que necesites, cuando necesites, llámame, yo voy a estar las 24 horas del día, todo el día, todo el tiempo voy a estar aquí allá, 
y va pasando el tiempo, va pasando los días y poco a poco se va apagando esa llama. Va pasando las semanas y ya dejamos de recibir esas llamadas, dejamos de recibir ese aliento. Y ya no se digan, eh, este, ya cuando va pasando un mes, dos meses, ya cuando va pasando el tiempo, en muchas ocasiones caemos en el olvido de esas ayudas. ¿Y por qué? No es porque sean malas personas. Tienen una vida con la cual también están inmersos en ella que en ocasiones ya pueden llegar a olvidarse, porque se les puede olvidar, pero ahí es donde nosotros hemos hecho tanto énfasis en que solicitemos ayuda. Recordemos que no estamos uh -huh. solos, ¿sí? Para poder acudir al cuidado de las personas que nos pueden aligerar esa carga, como decía Claudia, para tener un tiempo para nosotros también y recargar baterías y que no llegue un momento en donde esto lo sintamos ¿sí? como, como una, una carga, carga, como una algo que ya no nos va a permitir que nuestros adultos mayores, nuestros seres amados sientan ese apoyo que se está buscando que den. ¿sí? Entonces, esta, esta parte, eh, coméntanos cómo, cómo puede llegar como familia a afectar el entorno familiar. Sí, pues es, es complicado porque pues todos, al igual que en el caso de cuando hay varios hijos que están al, al pendiente del, del adulto mayor, pues están cansados, están agotados, entonces este pues yo creo que empiezan a aventar responsabilidades de ciertas situaciones que van pasando que quizás ni siquiera es responsabilidad de nadie, son circunstancias, entonces pues va haciendo fricción en la familia, van pues habiendo problemas, entonces este sí, es, es complicado y creo que todos deben de estar como muy de acuerdo y muy claras con la responsabilidad de cada uno y respetar, ¿no? Respetar este el trabajo de cada uno. Sí, eso es algo importante que está comentando Claudia, porque como lo decía al principio, todas las personas fuimos creadas a imagen y semejanza de el Señor. Sí, pero también tenemos algo que este, nos diferencia unos de otros. ¿sí? Entonces ahí este, tenemos diferentes caracteres, tenemos diferentes formas de ser. En ocasiones, aunque sean hermanos que tengan una edad similar, ven las circunstancias de una forma diferente. ¿sí? Y hay algunos que su forma de ser se presta para el servicio y hay otras personas que no, no tienen esa cualidad, tienen otras cualidades en las cuales se complementan, pero no tienen la, no ven y no actúan de forma idéntica ante diversas circunstancias. Y es ahí que a veces se generan choques entre familias. Cuando una, una persona está dispuesta a hacer ciertas cosas y está esperando eso que lo haga otra persona, pero la otra persona tal vez eso no lo ve, eso no es para él una prioridad, sino las prioridades de esta persona sean otras diferentes. Y no estamos diciendo que las prioridades de cada uno sean malas o sean buenas, lo que sí que pueden llegar a ser diferentes. Y eso puede llegar a enfrentar a familias enteras, ¿eh? Y puede llegar a generarse ciertas circunstancias que pueden hacer que lo que en un principio se estaba buscando que fuera a través de la unión familiar, el cuidado de un adulto mayor, a quien todos aman, puede ser un momento en donde haya una ruptura familiar que llegue en ocasiones hasta en conos, ¿sí? Y que dejemos de lado el, el propósito. Fin, el propósito. Muy importante ¿no? sí. por el cual están. Claro, claro. Entonces, esto es algo importante que no debemos de perder de vista, ¿sí? Tenemos un propósito y en ocasiones debemos de hacer concesiones, ¿sí? ante circunstancias que 
eh, se presentan para poder llegar a una armonía, ¿sí? buscando fundamentalmente lo mejor para nuestro ser amado, para nuestro adulto mayor. ¿sí? Entonces es aquí en donde viene la importancia de la unión, ¿sí? en donde dejemos también que las otras personas puedan hacerse cargo del cuidado uh -huh. cuando están dispuestos a hacerlo. Sí. ¿Algo de eso que quieras comentar? Sí, yo creo que algo que comentabas muy importante, no perder el propósito, ¿no? El propósito principal que es por el bien común de nuestro adulto mayor, o sea, de estar todos en, unidos en conjunto por ese propio bien común. Sí, porque recordemos que en procesos demenciales, vamos a platicar de personas que tienen problemas de memoria, ¿sí? Y memoria entendernos como procesos demenciales, pérdida de memoria, demencias tipo Alzheimer, frontotemporal o diferentes. Acuérdense que hay cerca de 68 tipos de demencias que están eh, clasificadas. La más común es la demencia tipo Alzheimer, pero sí hay otros tipos de demencia que tienen un comportamiento eh, diferente, aun cuando al final muchos llevan a un similar a un similar eh, desenlace, ¿sí? pero la persona empieza a comportarse de forma diferente, ¿sí? al grado tal de que en ocasiones llega a tener que utilizar apoyo en circunstancias de la vida diaria como cuando llegan a perder la continencia. Son incontinentes. ¿Qué estamos hablando de incontinencia? Que no pueden retener ya este, la pipí, ¿sí? Y también cuando ya no pueden contener también las evacuaciones, ¿sí? Micciones es el término médico y evacuaciones es el otro término médico, ¿sí? Entonces, cuando ya no pueden contener esto, es necesario un apoyo de ropa interior desechable, ¿sí? como los bebés, necesitan un apoyo, pero ya empieza a tornarse cada vez más complejo el que yo como hijo tenga que cambiar a mi madre, ¿sí? porque la falta de continencia de que ya no puede contener ya me obliga a darle una atención a ese en ese momento diferente, ¿sí? Y acuérdense, el proceso demencial desafortunadamente en la actualidad aún no tiene una cura, ¿sí? Entonces esto es algo progresivo, algo que no se ha curado hasta este momento. El único que tiene el control de todo es el Señor, ¿sí? Pero en los procesos demenciales que vemos en la actualidad, que no se tienen un cuidado, sí es avanzando, avanzando, avanzando. Entonces, primero empiezan a tener problemas de incontinencia, pero ya después empiezan a tener otro tipo de problemática que les llega a necesitar una ayuda de forma permanente, ¿sí?, entonces, eso también necesita gente que esté dispuesta a hacerlo. ¿sí? Y ahí es como estaba comentando Claudia, no olvidemos el propósito. ¿sí? No olvidemos el propósito por el cual fuimos llamados a llevar a cabo esta atención con nuestro ser amado. ¿Sí? Entonces, esa es una de las cuestiones importantísimas que queríamos platicar con ustedes también. Que si sí, por alguna razón tomar la decisión de que esté en casa, de que ustedes sean los que cuidan, hay que prepararnos. Uh -huh. ¿Sí? Físicamente, a través de cursos, ¿sí? o, y también de lecturas, a través de conocimiento, para saber qué podemos esperar, ¿sí? hacia dónde vamos que nos permita tener ya una anticipación para saber si yo voy a poder seguir cuidando a mi mamá o a mi papá. ¿Sí? Eso es algo importante. Que nos ¿Cómo vayamos... Se llama tu mamá? 
<risa> Aquí sí quiso interrumpirlos un poquito. Para que vean, eso es en vivo, ¿eh? Este, que podamos irnos preparando, porque en un momento dado vamos a tomar que, tomar, que tener que tomar decisiones. Si nosotros podamos seguir cuidando a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a nuestros seres amados que necesiten ya estar con la dependencia de una persona. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, esto es algo que queríamos venir y platicar con ustedes, para que se informen, para que no pierdan el, el propósito. ¿Sí? Recuerden que el propósito es cuidar al adulto mayor. ¿Sí? Eh, ¿Dónde nos encontramos? Y déjenme comentarles, vamos a dejar esto como en un continuará para el... Este, eh, para poder continuar con el tema de cómo escoger un lugar y las razones por las cuales buscar a personas que puedan apoyarnos en el cuidado, ¿sí? Pero les voy a pedir un favor, que nos ayuden, porque sé que ahorita se abrió el tema, es un tema importante, es un tema de debate, entonces, ¿qué nos hagan llegar a esas preguntas, nos hagan llegar esas participaciones de ustedes. ¿A dónde se pueden contactar con nosotros? Vamos a pedir aquí en cabina que puedan poner nuestros datos, ¿sí? que es Residencia Plenitud, se encuentra en la calle José María Larroque, número 990, en el fraccionamiento Soler, aquí en Tijuana, Baja California, México. El código postal es 22530, ¿sí?, el correo es contacto arroba residenciaplenitud.com. Repito, contacto arroba residenciaplenitud.com, en donde les pedimos que lleguen, envíen las preguntas que quieran hacer o que tratemos en el siguiente eh, espacio, en donde nos podamos presentar aquí con ustedes, para que traigamos también preguntas de parte de ustedes. ¿Qué es? lo que debo de ver, es necesario o todavía puedo estar aquí en la casa, todo esto que sea de interés para ustedes, háganoslo llegar y nosotros en la siguiente oportunidad que tengamos aquí, vamos a tratarlo y vamos a comentar lo que les parece. También tenemos líneas telefónicas, aquí en México, la LADA es 664-630-4166 y 630 bueno, y 378-7352. Los teléfonos es 630-4166 y 378-7352 en la República Mexicana. Desde los Estados Unidos, la línea americana es el 619-870-1864. 619-870-1864, en donde pueden contactarse con nosotros. O bien pueden entrar a nuestra página en internet que es www residenciaplenitud.com www.residenciaplenitud.com en donde van a tener la oportunidad de contactarnos ¿sí? nuevamente hago y lanzo un llamado para todas las personas que por la facilidad de este, eh, la facilidad de acudir con nosotros puedan recibir un entrenamiento para el cuidado del adulto mayor ¿sí? este entrenamiento es un entrenamiento que estamos ofreciendo nosotros en las instalaciones de residencia plenitud dirigido a todas aquellas personas que necesiten recibir este entrenamiento, esta ayuda esas herramientas para el cuidado de su adulto mayor que tengan en casa porque créanme en muchas ocasiones es necesario tener conocimientos desde una movilización, tanto en cama, uh -huh. cuáles son las técnicas adecuadas para movilizar a nuestro adulto mayor en la cama, por qué no debe estar todo el tiempo en una sola posición, por qué es importante movilizarlo de una posición, de otro lado, poner las, las almohadas adecuadamente, ¿Sí? evitando las úlceras por presión, les llaman los médicos, que son esas llagas, esas heridas que pueden generarse después de un tiempo importante de estar sin movilización. Recordemos que nosotros todos 
tenemos una estructura ósea, unos huesos y este, unos músculos que generan un peso. Si ese peso está en constante fricción sin moverse, nuestra piel es una piel sumamente poderosa, pero también delicada a la vez, que si esa, esa presión no se libera, puede llegar a generar unas heridas que poco a poco, si no se van cuidando, pueden generar unas infecciones que pueden llegar a tener consecuencias fatales. ¿Sí? Y estoy comentando esto porque es necesario conocer y hacia dónde puede llevarnos el no actuar. ¿Sí? Asimismo, para la movilización de eh, nuestros seres amados de la cama al sillón, de la cama a la silla o de la silla al sillón o a la cama. ¿Sí? ¿Cuáles son los movimientos adecuados? ¿Por qué hacerlos? ¿Para qué cuidarlos? Para no tener nosotros, que somos los cuidadores, en ocasiones podemos llegar a tener... Eh, ¿Cómo me comentabas, Claudia? Eh, cuando veníamos platicando de lesiones, las lesiones, uh -huh. lesiones. Sí, podemos tener lesiones en nuestro cuerpo, que en ocasiones puede llegar el caso incluso a que ya no sea nada más una persona que necesite el cuidado, sino a dos personas. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Entonces debemos ser cuidadosos con esto. ¿Sí? para que podamos nosotros eh, tener unas herramientas adecuadas para que no nos pase esto. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, esto es lo que estamos ofreciendo para que las personas que se encuentren en el área comprendida de Tijuana puedan acercarse con nosotros y nosotros sin ningún costo, repito, eso es algo importante, sin ningún costo, tienen oportunidad de recibir esta capacitación. Algo también tengo que ser muy puntual. Va dirigido para aquellas personas que tengan familiares a los cuales están cuidando. ¿Sí? Familiares a los cuales se necesite ayudar. ¿Sí? Y nosotros estamos para servir a esas personas. Ese es el compromiso aquí en Montemaría. Desde que llegamos es el compromiso que tenemos ya desde hace eh, el tiempo que llevamos acá de poder presentar herramientas para poderles ayudar. ¿sí? Y les queremos agradecer, como lo hemos hecho en infinidad de ocasiones, a las personas que tenemos oportunidad de recibir y entrar a sus hogares, a los lugares en donde nos ven, desde Costa Rica, desde Canadá, desde Chile, Argentina, Francia, Estados Unidos y México. Como ven, este es un programa que no solamente llega a un sector de la República Mexicana, en donde cuando platicamos de, de la idiosincrasia, pues bueno, nos podemos identificar. Hay personas que nos ven desde otras latitudes del mundo, en donde la cultura puede ser diferente. ¿sí? Entonces, también es importante que nosotros, que tenemos oportunidad de aún no necesitar esos cuidados, vayamos preparándonos ¿sí? para que en un futuro podamos recibir esas, esos cuidados adecuados, cuidando nuestra salud, todo esto. Claudia, algo que quieras comentar antes de despedir aquí el programa pues que, que nos mantengamos informados que estemos informados que busquemos información para poder brindar un mejor servicio a nuestro adulto mayor sí. en todos los aspectos no solamente para él sino para el mismo cuidador sí porque es importante también el cuidado eso será un tema más adelante el cuidado de la salud el cuidado de la alimentación el cuidado uh -huh. de varios varias eh, cuestiones que también nos van a permitir ayudarlos a ellos, pero también a nosotros que estamos cuidándonos, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ¿dónde nos pueden contactar? Ya saben, a través de nuestros medios de contacto o aquí en, Reside aquí, en Montemaría, radio y televisión. Ustedes conocen los, los teléfonos de aquí o bien 
también los medios de contacto. Nosotros estamos para servirles, ese es nuestro único objetivo. Siempre recordándoles que Dios, Dios es, amor es amor y, y te, te ama. ama. Dios los bendiga.